Знающие не говорят, говорящие не знают. Лао Цзи. Мудрец прав. Поскольку я не молчу, следовательно отношусь ко вторым. Но может мои речи помогут кому-то знать? У человечества есть вечные вопросы вроде Шекспировского «Быть или не быть?» или русского «Кто виноват и что делать?» Два из них «Кто мы и откуда мы?» На эти два вопроса человечество много раз отвечало, причем ответы у разных людей получались разные. Чьих-то предков слепили из глины, чьих-то высидели из яйца, чей-то предок Адам был выпихнут на землю из рая за излишнее любопытство и нарушение запретов Создателя. Потом господин Дарвин вроде логично объяснил, что этот самый рай находился на пальме, а изгнание было скорее добровольным сползанием вниз. Чем дарвиновскому Адаму не понравилось на дереве, неизвестно, но он начал придумывать всякие разумные приспособления, чтобы достать то, что совсем недавно мог взять голыми руками. Этим занимается и по сей день. Придумывает. Правда, подавляющее большинство населения планеты все же предпочитает верить, что без божьего умысла в создании их предков не обошлось. Оно как-то приятнее, чем сознавать себя родственниками, даже очень далекими, питомцев зоопарка. Есть еще один вопрос, который временами мучает охочую до философствования русскую душу. Как мы дошли до жизни такой? Вот этим любимым русским вопросом, кто мы, откуда мы и как дошли до жизни такой, и посвящена книга. Это только одна из версий. Ни в коем случае не истина в последней инстанции, скорее, чтобы подтолкнуть читателя и зарыться в более научную литературу. Она написана не специалистом, для не специалистов и, возможно, вызовет массу нареканий у историков, археологов, лингвистов и и же с ними. Главное, чтобы привлекало внимание тех, кто не интересовался историей за пределами школьного учебника. Чтобы появилось желание узнать больше, прочитать множество замечательных статей и книг, открыть множество замечательных сайтов. Если хотя бы у одного из читателей такое желание возникнет, работа проделана не зря. Прошу не воспринимать приведенные здесь сведения как строго научные. Они далеко не все таковы. Это точка зрения автора на развитие цивилизации в пределах отдельно взятого региона планеты. Объем книги невелик. Сообщить все собранные сведения просто невозможно, да и не нужно. Лучше заинтересовать, чтобы поискали сами. Это книга сомнений. Здесь не будет истин в последней инстанции, скорее информация к размышлению. Вам не нравится такая перспектива? Желаете все понимать и ждете от меня четких акцентов, мол, все эти ученые врут. Было не так, а вот так. Зря надеетесь. Разочарую, если бы знала, этого расследования не было бы. Оно для недоверчивых, которым не все равно, почему считают так, а не иначе, и что могут означать явные нестыковки и пробелы в наших знаниях. К размышлениям подвигло удивление, почему такой интерес и столь бурное обсуждение вызвала публикация переводов в Велесовой книги. Почему она вызывает столь ожесточенные споры? Почему равнодушных попросту нет? Ее либо напрочь отвергают, либо поднимают на щит. Что же такого сообщила миру Велесова книга? В замечательном городе, в Великом Новгороде, стоит замечательный памятник. У гениального творения, гениального Микешина, не гениально только название «Тысячелетие России». Сколько уже написано о нелепости этого названия? Памятник установлен в 1862 году в ознаменование тысячелетия прихода варягов на Русь. Россия, как известно, началась после смутного времени с Романовых, а до того была Русью и Московией. О каком тысячелетии России может идти речь? А когда же началась эта самая Русь? 
Вспомните название самой известной древнерусской летописи. Откуда есть пошла земля русская? Это творение монаха Киева-Печорского монастыря Нестора дало однозначный ответ. Земля русская началась, в кавычках, всего-то чуть больше тысячи лет назад с приходом на Ладогу варяжских дружин под предводительством Канунга, в скобках князя Рюрика. Вот так. Жили себе русы звериньским образом, а потом пришли разумные варяги и навели порядок. То есть аборигенов с берез и елок, пальм не было, согнали и в государство организовали. Очень помог в кавычках развитию исторической науки России один из ее замечательных деятелей Карамзин. Его перу принадлежит буквально уничтожающая тысячелетия истории русов фраза из истории государства российского. Сия великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россией, в умеренных ее климатах была из кони обитаема, но дикими, во глубину невежества погруженными народами, которые не ознаменовали бытия своего никакими собственными историческими памятниками. Эту фразу с удовольствием взяли на вооружение сотни ученых иностранцев, портивших бумагу на ниве русской истории, и пошло гулять по свету, предки русских прозябали в полном невежестве до самого появления варягов. Так что же ожидать от потомков? Дорогие соотечественники! Вас устраивает такой вариант собственной истории? Лично меня не устраивал никогда. Уже в школе пыталась понять, почему она такая пунктирная. Мальчик из пещеры Тишикташ, государство Урарту, потом сразу поляне со своими поселениями и сбор Дании киевским князем. А между ними? Двухтысячные годы не шестидесятые. В учебнике кое-что добавили, но все равно ничтожно мало. Мы изучаем мифы Древней Греции, подвиги Геракла, из которых, кстати, подвиг по существу только один – очистка Авгиевых конюшек, а остальное – примитивный разбой с отягчающими обстоятельствами. Подробно исследуем и запоминаем деяния римских императоров и полководцев, ахаем от размеров и древности египетских пирамид и почти ничего не знаем о своем собственном народе тех же времен. Вот здесь и зарыта собака интереса к Велесовой книге. Она повествует о русах до прихода в Орягов. И главное, рассказывает, какими успешными были наши предки, как широко распространили свое влияние, насколько опередили многие другие народы в развитии. Или вас вполне устраивает вариант ликвидации безграмотности и неорганизованности на Руси-матушке силами греков и варяжского десанта? Тогда не тратьте время зря, почитайте что-нибудь другое. Если не устраивает, то берем в руки историческую лопату и вглубь. Велесова книга скорее повод, чтобы поговорить о наидревнейшей истории русов, а месте их появления не просто на исторической, а до исторической сцене. Велесова книга, правдива или нет, рассказала нам о многом, но гораздо больше не рассказала. И это несказанное может быть много интересней того, что в ней содержится. Сейчас есть неоспоримые научные данные, в том числе археологические, способные перевернуть все устоявшиеся теории о колыбели человеческой цивилизации. Об этом тоже будет разговор. Все, о чем весьма туманно и путанно сообщает читателям Велесова книга и даже много больше, есть в гораздо более конкретном виде в массе научных трудов. Научные труды тяжело читать, а Велесову книгу легко. При этом как-то забывается Огромное количество серьезных работ, рассказывающих о тех же и даже более древних временах, не менее патриотично и, главное, документально. Русы и есть арии. Откуда они пришли в свой край зеленый? Сколько тысячелетий насчитывает история русов? Если верить Нестору, 
то пальцев одной руки будет многовато. Если Велесовой книги, то придется привлекать и руки соседа. А в действительности? Согласно утверждению замечательного русиста Юрия Дмитриевича Петухова, вообще 50 тысяч лет. Немного меньше дают генетики. Почти столько же 48 тысяч лет по территории русской равнины археологи. А мифы и сказания твердят о сотнях тысяч лет. Так почему мы знаем только мальчика из пещеры, антов, полян, а еще варягов, которые навели порядок на земле русской? Попробуем понять, что же творилось на земле матушке много тысячелетий назад, где в то время могли жить люди и что это за люди. Знание столь драгоценная вещь, что его незазорно добывать из любого источника. Фома Аквинский. А дальше вы прочитаете эту книгу сами, если захотите. Это отрывки из вступления автора книги. Название книги «Запрещенная Русь. Десять тысяч лет нашей истории от потопа до Рюрика». Автор Наталья Павловна Павлищева. В этой книге в первых изданиях было другое название – 10 тысяч лет русской истории от потопа до крещения Руси. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги, с ними интереснее жить. Канал Вебрассказ Юрий Шатохин, Новосибирский Академгородок. До свидания.